ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിജിനൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് മനോരമ പത്രം പോലുള്ള പത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പേജ് എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ മലയാളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം മലയാളം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാബ്ലോയിഡിൽ എൻ്റെ സൈസ് പതിനൊന്ന് പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ ടാബ്ലോയിഡ് ഓപ്പ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഇതിനെ നാല് കോളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പേജിൻ്റെ ഹാഫിലാണ് ഞാൻ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ടാബ് ഇങ്ങനെ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ വ്യൂ ഇങ്ങനെ മാറും ഡബ്ല്യൂ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവ്യൂ എഡിറ്റ് മോഡ് എന്ന ഈ മോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറും ഫോണ്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ എഫ് എം എൽ ഫോൺസിലോട്ട് ഇട്ടു നമുക്കിത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഇൻഡിജിനൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇണ്ട പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഇണ്ട ഒന്ന് മാറ്റാം കൺട്രോൾ സെലക്ട് അടിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് ചെയ്ത് ഇണ്ട ഞാനിവിടെ പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് എം എൽ ടി ടി ഇണ്ട റീപ്ലേസ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഡിജിനൽ വിസിബിൾ ആവത്തില്ല ഈ എഫ് എം എല്ലിൽ ഈ ഐ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കുത്ത് രണ്ട് കുത്തുള്ള ഫോൺ ഒരു അശ്വരമാണ് ഇണ്ടാക്കി വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഡിസൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഓൾ കൊടുക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഓൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇണ്ട റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൺ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹൈഫനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഹൈഫനേഷൻ ഓണായി കിടക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഹൈഫനേഷൻ ഓഫാക്കുക ഓഫാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കൂടിയൊക്കെ അകന്ന് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക വീണ്ടും ഈ ടൈപ്പിറ്റി ചെല്ലുക നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഇറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹൈഫനേഷൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടൂൾസിൽ പോവുക ഹൈഫനേഷനിൽ പോവുക റീ ഹൈഫനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കാണാം എഫ് ഫൈവ് അത് റീ ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവം പേജ് മേക്കറിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കൂടി അടുത്ത തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഹൈഫനേഷനിൽ പോയിട്ട് റിമൂവ് ഹൈഫൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേജ് മേക്കർ പോലുള്ള ഈ ഹൈഫനേഷൻ വർക്ക് വേണ്ടാത്ത എഡിറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് റിമൂവ് ഹൈഫനേഷൻ ഹൈഫൻസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഫനേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്ത് നേരെ ഇൻഡിസൈനിലോട്ട് വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വേണ്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ യാ ഇതുണ്ട് ഈ വള്ളി വള്ളി ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് വള്ളി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ഹൈഫൻ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഈ അവിടെ സംഭവം അടുത്ത് വരും അതായത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഇൻസേർട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഹൈഫൻ ഈ നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഹൈഫൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ഹൈഫൻ അടുത്ത സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതുപോലുള്ള സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ഹൈഫൻ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഹൈഫൻ നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഹൈഫൻ അപ്പം കണ്ടില്ലേ കുറ ഒരുപാട് അടുത്ത് വരും അത് നമുക്ക് വേണ്ട കൺട്രോൾ ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ അണ്ട് ചെയ്തു അണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐഫൺ ഇട്ടു അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷനുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ അടിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സംഭവം കയറി
ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വണ്ണമൊക്കെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരലാണ് ഇൻഡിസൈനിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ് എം എന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വരും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇത് ഒന്ന് കട്ടായി ഇതാക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു റൂളറ് താഴോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം റൂളറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും റൂളറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നടുക്കൊരു പടം വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ഹെഡിങ് ഇവിടെ മറഞ്ഞു പോയി രണ്ടാം ഘട്ടം നവംബർ ഓക്കെ ഇതിനെ ഹെഡിങ് ആയിരുന്നത് അവനെങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇതാക്കി എന്നിട്ട് അവനെ നമ്മൾ സെൻ്ററാക്കി സെൻ്ററാക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇതാക്കി എന്നിട്ട് മേളിലോട്ടൊന്ന് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേക്ക് ഇതാക്കി വേറെ ഫോണുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ഫോണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടാം കൂട്ടി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കൊച്ചു പടം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കയറ്റാം ഗൂഗിളിൽ പോവുക വുഹാൻ കൊറോണ എന്നൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ചേനക്കാരുടെ ഈ പടം നമ്മളെടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സൈസിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷേ സമയമില്ല അത് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ആ എടുത്ത ഇമേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിർത്തി ഇതൊന്ന് വലിച്ചു നീട്ടി എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കി നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ഇതിനൊരു സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അഞ്ച് എണ്ണം കൊടുക്കാം പിന്നെ ലൈനകളും ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ സാധനം എക്സീഡ് ആവും എന്താ പറയണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം എല്ലാം കറക്റ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ബി നിൽക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അലൈൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ അല്ലേ സംഭവം അടിയിലായി വരും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ നേരത്തെ വരുത്തിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിട്ട് കിടന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ശീലമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ ആയൊക്കെ നമുക്ക് മേലിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഞാനവിടെ ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയും ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ അതിലുപരി ആ രായ പുറത്താക്കാൻ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എൻ്റർ അവിടെ കൊടുത്തു ചില സാധനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വിധം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൂഫ് റീഡുകാർ നമുക്ക് ഈ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരും ഈ നായും നീ ഒക്കെ മേളിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അടിച്ചടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഇൻഡിസൈനിലെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാക്കി നോക്കണം യാ പടരുന്ന അതിപ്പം നായ ഇപ്പം മേളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഈ പേജ് സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫാരോഗ്രാഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടറിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിനെന്താ പറയുക ഒറിസോണ്ടൽ ജസ്റ്റിഫൈ അല്ല വെർട്ടിക്കൽ ജസ്റ്റിഫൈ അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 